வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு கமல்ஸ் அடுப்பாங்கரை இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது பொன்னாங்கனி கீரையை வச்சு எப்படி ஒரு பொரியல் பண்ணலான்றத பார்க்கலாம் பொன்னாங்கனி கீரை அதில் இந்த செவப்பு பொன்னாங்கனி கீரை நிறைய மருத்துவ குணம் கொண்டது வாரத்தில் ஒரு நாளாவது நம்ம இதை இந்த பொரியலை ஆட் பண்ணிக்கணும் குழந்தைங்க சாப்பிட பிடிக்கலன்னா அவங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி ஏதாவது ஒரு வகையில் நம்ம வித்தியாசமாகவும் செஞ்சு கொடுக்கலாம் இது சமையலுக்கு சாப்பாட்டுக்கு தேவையான அளவுக்கு நம்ம ஒரு சைட் டிஷ்ஷாகவும் நம்ம இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சரி வாங்க எப்படி இதை பண்ணலான்றத பார்க்கலாம் இது வந்து கீரை வந்து நல்லா வந்து இந்த மாதிரி காம்பு இல்லாமல் இந்த மாதிரி இலசு காம்பு இருந்ததுன்னா அதை மட்டும் போட்டுக்கலாம் இந்த மாதிரி கீரை கீரையாக மட்டும் நம்ம ஆஞ்சி எடுத்துக்கணும் கொஞ்சம் தண்டுலாம் வந்து கொஞ்சம் ஒரு சில தண்டுங்களாம் வந்து திக்காக இருக்கும் இந்த மாதிரி இலசாக இருந்ததுன்னா தண்டோடு சேர்த்து போட்டுக்கலாம் நம்ம இது ஒரு ரெண்டு மூணு தடவை நல்லா அலசி எடுத்துருங்க மண்ணெல்லாம் இருந்ததுன்னா மண்ணெல்லாம் போகிறதுக்காக நல்லா அலசி எடுத்து வச்சுருக்கேன் நான் இப்போ இதை இது ஒரு ஜலடியில் போட்டு இப்படி வச்சிட்டிங்கன்னா தண்ணி நல்லா வடிய ஆரம்பிச்சிடும் இப்போ நம்ம பொரியல் செய்ய ஆரம்பிக்கலாம் இப்போ ஒரு அடி கனமான வானொலி எடுத்துக்கோங்க அதில் வந்து ஒரு ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு கடுகு ஆட் பண்ணிக்கலாம் பெருங்காயம் கடுகு நல்லா பொறிஞ்சாச்சு கடுகு பொறிஞ்ச உடனே ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு ஒன் ஒன்றரை ஸ்பூன் அளவுக்கு கடலைப்பருப்பு ஆட் பண்ணிடலாம் கடலைப்பருப்பு நல்லா வதங்கட்டும் இதுக்கு மூணு காஞ்ச மிளகா இது கிள்ளி போட்டுக்கோங்க காரம் கொஞ்சம் வரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி மூணு காஞ்ச மிளகா ரெண்டு பச்சை மிளகா எடுத்திருக்கேன் கடலைப்பருப்பு காஞ்ச மிளகா எல்லாம் நல்லா வதங்கட்டும் கடலைப்பருப்புலாம் வதங்கியாச்சு இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம அரிஞ்சு வச்சுருக்க ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை பொடிஸாக அரிஞ்சு வச்சுட்டு இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் வெங்காயம் நல்லா வதங்கட்டும் நம்ம போட்டதெல்லாம் நல்லா வதங்கியாச்சு வெங்காயெல்லாம் நல்லா வதங்கியிருக்கு இப்போ நம்ம கீரை எடுத்து போட்டுடலாம் இதில் கீரை வந்து இப்போ உப்பு சேர்க்கக்கூடாது கொஞ்சம் நம்ம போட்ட கீரை வந்து எவ்வளோ தூரம் இதுவாகுதுன்னு பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து உப்பு போடலாம் ஸோ இப்போ இது கூடவே வந்து நான் வந்து ஒரு கப் அரை கப் அளவுக்கு பைத்தம் பருப்பு வந்து ஒரு இருபது நிமிஷம் ஊற வச்சுருக்கேன் ஊற வச்ச பருப்பு அப்படியே சேர்க்குறேன் நான் ஸோ இப்போ இதுக்கு தேவையான அளவுக்கு தண்ணீர் வந்து கொஞ்சம் தெளித்த மாதிரி விட்டுடுங்க தெளித்த மாதிரி விட்டுட்டு மேலே ஒரு தட்டு போட்டு நம்ம இதை வேக வச்சிடலாம் உப்பு வந்து கடைசியாக தான் நம்ம சேர்க்க போகிறோம் இப்போ இதை ஒரு தட்டு போட்டு மூடிடலாம் இது பருப்பு எந்த அளவுக்கு வெந்திருக்குன்னு நம்ம பார்க்கலாம் இது மூடி போட்டு வேக வச்சுருக்கோம் ஜஸ்ட் ஒரு கீரை எடுத்து பருப்பு நல்லா வெந்துடுச்சு இப்போ இது இருக்கிற தண்ணி வரைக்கும் நல்லா வத்தட்டும் ஒரு வாட்டி கலரி விட்டுடுங்க கொஞ்சம் மேலே இருக்கிறது கீழே கீழே இருக்கிறது மேலே போகிற மாதிரி நம்ம போட்ட பருப்பும் பாருங்கள் அப்படி நல்லா வெந்துருச்சு பருப்பும் கீரை நல்லா வதங்கிடுவாங்க உப்பு ஆட் பண்ணோடனே நல்லா கொஞ்சம் கலரி விட்டுடுங்க இது உப்பு ஆட் பண்ணோடனே கொஞ்சம் தண்ணி விடும் தண்ணி விடுற அளவுக்கு அந்த தண்ணி வத்தின பிறகு கொஞ்சம் இறக்கிட்டு நம்ம அடுத்து தேங்காய் பூ இதில் சேர்த்துடலாம் இதில் ஸோ இப்போ இது நல்லா இதுவாகிடுச்சு இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம இறக்கிடலாம் இது இறக்கிட்டு தேங்காய் பூ சேர்த்துடலாம் இதில் ஸோ இப்போ இதில் பூ தேங்காய் பூ தேவையான அளவுக்கு தேங்காய் பூ ஆட் பண்ணிக்கோங்க துருவி எனக்கு தேங்காய் பூ ஸோ நம்மளுடைய செவப்பு பொண்ணாங்கனி கீரை பொரியல் ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே இருக்கிற பெல் ஐக்கான் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் ஃபர்தர் நோட்டிஃபிகேஷன்ஸு உங்களுக்கு கண்டினியூ ஆகிறதுக்கு அது ஹெல்ப் ஆகும் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஏதாவது கமெண்ட் பண்ணணுன்னு இருந்தால் கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இது யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோவாக இருந்தால் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரிலேட்டிவ்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க